Buonasera, buonasera, benvenuti. Focus 3.0, il mistero della vita. Questa è la rubrica Il guaritore cosciente e io sono Luca Biotti. Questa sera vi do il benvenuto. Per chi ci ascolta in diretta, benvenuto anche a chi ci guarderà in differita. Stasera sono davvero molto felice e contento perché ho la possibilità di ospitare un pezzo della manta stasera. È con noi Penny Hayward, che è una medium di origine australiana, ma una medium inglese, che lavora come eh, organizzatrice di corsi e tutor all'Arthur Findlay College di Londra. Penny si è trasferita in Inghilterra nel 99, nel 1999, e ha cominciato la sua attività come medium nel 2010. Lavora in tutto il mondo, Stati Uniti, con l'Edgar Cayce Institute, in Australia, Nord Europa, e da un po' lavora anche in Italia con me. Mi ospita un paio di volte all'anno al college e ha ottenuto una serie di importanti riconoscimenti nella, nella sua carriera, specialmente per la Spiritualist National Union. Ha una serie di diplomi come eh, officiant, e assessor ed è, è abilitata a tenere discorso pubblico, insegnamento, valutazione e dimostrazione, che è quella che in Inghilterra chiamano medianità probatoria. È anche una guaritrice spiritualista accreditata per la SNU. A questo punto io direi la facciamo entrare, stasera sarà un po' più complessa perché devo fare la traduzione e avanti e indietro. Welcome Penny, we are very happy to have you here with us this evening. Ciao! <laughs> okay, <laughs> you make my life easy. <laughs> okay, let's go on with Italian. Come stai? <laughs> Molto bene, grazie. <laughs> Prego! <laughs> oh, that's about all I know in Italian. <laughs> Ancora benvenuti a tutti. Questa sera sono particolarmente felice perché ho la possibilità di avere un ospite che parla la mia lingua. La mia rubrica si chiama Il guaritore cosciente, prima si chiamava Energia e consapevolezza, e stasera Penny ci illustrerà un po' il mondo dello spirito in termini di energia e coscienza. I'm saying I'm very happy to have you as a guest because we talk almost the same language in terms of mm -hmm. energy and consciousness. This evening I would like you to explain a little bit better the spirit world to our audience, to our people, in terms of energy and consciousness. I start making a, a first question to you, just as an introductory to get acquainted with the, with the live. Can you describe in detail what is mediumship and the different form of mediumship? I know in England there is one which is called philosophy as well that mm -hmm. is not common for us in Italy. Yes. So mediumship can is a communication or a communion with the spirit world. And for me, mediumship is healing with the spirits, speaking or the philosophy, as you mentioned, and evidential communication. Ok, allora dice Penny, per la medianità è una comunione o con una comunicazione con il mondo dello spirito. Per me, nello specifico, un'attività medianica è un'attività di guarigione, è un'attività eh, probatoria, quindi do alla persona che ho davanti delle evidenze, che chi è in contatto con me è uno dei suoi cari e eh, faccio anche eh, dei discorsi che hanno lo scopo di educare l'assemblea e quella che chiamiamo filosofia. Would you like me to explain a little bit more about speaking mediumship? Yes, please. So I'm very passionate about speaking mediumship because it's a blending of consciousness, my consciousness with that of the spirit world or another intelligence. Is the same you call trance? Well, 
it's different to trance. So there is trance mediumship as well, which can be healing and evidential and um, philosophy. However, trance is when the spirit world blends their consciousness with the medium and the personality of the guide, the spirit, will be evident and there may be other changes that people can witness. Whereas with the speaking mediumship, I would still sound and look like Penny Hayward um, but the blending of consciousness is still there with the spirit world. So there would be um, uh, an inspired an inspired um, philosophy, a way of life, a teaching that would come from the spirit world, but it wouldn't be in the transform, which is with the eyes closed and um, the guide presuming their um, personality and showing their personality. So there's a, there is a difference. I would call it an entrancement as opposed to trance. Okay, that's very clear. Let me translate for our listener. <laughs> allora, Penny dice che durante eh, le sedute medianiche che lei preferisce sono quelle in cui si stabilisce un contatto con il mondo dello spirito quindi c'è eh, una fusione con il mondo dello spirito in cui viene ispirato un messaggio che può essere un insegnamento, può essere un messaggio filosofico, può essere qualcosa di evidente per la persona che ha davanti, ma lei rimane sostanzialmente sempre in controllo della sua fisicità, della sua persona, quindi è, è un principio diciamo, di, di trans, ma non è una trans completa, un'altra forma di medianità è quella in cui il medium chiude gli occhi, va completamente in trance e si fonde totalmente con il mondo dello spirito. Quindi diciamo il mondo dello spirito prende possesso anche del corpo del medium che si annulla fino a scomparire. Sono due cose diverse guidate da un principio comune, diciamo è l'intensità del fenomeno, se volete, che è differente. If I may add, with speaking mediumship, the information that is brought through, the philosophical information that's brought through, should touch the hearts, the minds, the souls of everybody in the audience. So it would, the information would speak to the audience and there would be a feeling of the presence of the spirit world with it. Lo scopo di questa forma di medianità è quello di edificare l'assemblea. Immaginate una persona che rende evidente il modo dello spirito nella sala in cui si trova. L'aria stessa diventa palpabile e il messaggio che viene passato ha qualcosa da dire a tutti. Quindi è un lavoro di gruppo. <ride> Perdonate la, la mia voce un po' roca, ma sono molto raffreddato. <laughs> ok, can I move on with the next mm -hmm. question at this point? So then uh, I start in Italian first and then I mm -hmm. translate for you. La domanda che vorrei fare a Penny a questo punto è, è la seguente. No? Noi la vediamo qui come una persona, una donna anche molto attraente con la sua bella presenza, il suo carisma ed è quello che... È, che ci colpisce, ma il mondo dello spirito non lavora, non funziona attraverso questi canoni. Quindi quello che voglio chiederle io adesso è, a suo parere, come lei viene percepita, come si presenta nel mondo dello spirito, quindi in un mondo dove le persone non hanno più un corpo, cosa percepiscono di là? Perché lei risulta essere attrattiva per gli spiriti che la contattano? Ok, my question is... We know you as a beautiful lady with a lot of charm, a lot of charisma, but I guess the spirit world is seeing something different. When the spirit world approaches you, they're probably 
get in touch with some of your quality which are appealing to them can you have an idea of what of your characteristics are seen by the spirit world of how it works this mechanism of contact do you have any perception any awareness of what <clears throat> is getting contact which part of you are contacted okay so we are all energy our physical being is not the true authentic part of us our soul body our vitality is the true authentic aspect of who we are and with that is the spirit and the consciousness so in theory we're three quarters non-physical and one quarter physical temporarily so the spirit world would see our frequency and obviously as we grow throughout life our frequency is going to change but however we would still have our unique energetic blueprint shall we say that vitality that frequency that we are as an individual would be there uh, in terms of communicating with mediums mediums have extra vitality they have more than the average person so the spirit world would be drawn to people with that extra vitality and as we know many of us don't know that we're mediums until later in life when we keep experiencing different um interesting and supernatural experiences and and the spirit world's always trying to get our attention that doesn't mean to say that our loved ones aren't drawn to us because they would be they would see our our frequency our vibration and that's why they would be drawn to us but they'd also be drawn to us our loved ones uh, through our thoughts our consciousness so if we were to think dad how are you it's your birthday immediately they would be with us and present very beautiful explanation thank mm -hmm. you i'm going to, to translate as <laughs> accurate as i can okay allora, il discorso si fa interessante. Dice bene, noi abbiamo un corpo fisico, come sospettavo io prima, eh, che è per il mondo dello spirito è poco interessante, poco attraente. Potremmo dire che per i tre quarti noi siamo energia e vibrazione e per di più questo corpo fisico è solo un rifugio temporaneo. Quindi quello che viene percepito dal mondo non fisico è la nostra qualità in termini di energia e di vibrazione. I medium sono persone che mediamente potremmo dire hanno un livello di energia e di vibrazione più alto di una persona normale e, e ci vuole un po' a capire di essere un medium e iniziare a lavorare con questi livelli di energia e di vibrazione più intensi. Non sto dicendo però che eh, questa sia l'unica qualità che viene percepita dal mondo dello spirito, in quanto nel passaggio attraverso il velo, quindi quando lasceremo questo corpo, diciamo al Moro Institute, la coscienza del sé rimane incorrotta, quindi le memorie, gli affetti, i momenti che abbiamo speso insieme con i nostri cari sono un'ancora sufficientemente potente per riconoscerci e ricollocarci, magari nella giornata di un evento speciale come il loro o il nostro compleanno. Do you want to add still anything on this point before I move on? I'm sure there can be things we could add, but um, unless people have questions, which they which they may do. So we can move on because I know... Okay, let's, let's move on for a while. Yeah. I'm having a look on the questions in the chat. You have been describing also a healing mechanism mm -hmm. connected to mediumship. So can you 
tell something a little bit more about the healing which is happening when passing across the veil in your experience? Uh, okay, so we can look at this in various different ways. First of all, we should understand that the spirit world is a part of this world. So really there is no veil, really there is no other world, really there is no other universe, it's, it's all one. It just feels like it's different to us because we're here in the physical on a, on a much lower vibration. And in terms of healing, and it would depend on if you're talking about somebody who is in grief because somebody has lost someone very dear to them, a, a, a son, a child, a daughter, uh, a, a husband, a wife, you know, parents, whatever, whoever it may be we here grieve them, even, even us mediums, even though we know that their life continues on, it's that physical separation, that distance. And I think if we see it as or understand it as a, as a distance, a different frequency, then it's slightly less painful now, some people may go to grief counsellors and as much grief counselling as they get, they don't get the healing they need on a, a soul level, let's say. But they could visit a medium and get that evidence of that continuation of life and that their loved one is still a part of their life, even though they themselves can't see them, can't feel them. And that can be incredibly healing for those of us here in the physical world. The other way in which I know it can be healing is that Sometimes when people pass, there are things left unsaid. There are arguments that have been had. There are uh, um, ways in which we, we treat each other that isn't good. And someone will pass and, and there's still a, a, a healing that needs to happen on, on various levels. And if we hear are able to begin a healing process to send forgiveness, to send healing to that person because they're hurting and they hurt us because they're hurting. It then generates this healing power which helps the spirit world to recognise their role and it becomes a healing across the different frequencies. <laughs> um, so in spirit and in the physical aspects that we are. Is that too too much to translate all at once? <laughs> Let's try. <laughs> if I can manage everything in the right sequence. Allora, il discorso è eh, sicuramente interessante. Dice Penny, il processo di guarigione può avvenire in diversi modi e sotto diversi aspetti, in particolare quella che noi percepiamo come separazione è un'illusione. Questo è molto importante, guardate, non c'è un al di qua e un al di là del velo, perché questo velo di fatto fisicamente non esiste. Noi percepiamo un'illusione di separazione, ma l'universo è uno, il mondo è uno, quindi il mondo fisico e il mondo non fisico sono uniti, non sono due mondi separati è un mondo unico, un universo unico. Questo è un primo meccanismo di guarigione. Nel momento in cui noi capiamo che questa separazione è illusoria, cominciamo a guarire parte delle nostre ferite. Un secondo aspetto di guarigione molto importante riguarda le persone che devono attraversare la fase del lutto. Il medium lavora prevalentemente con persone che soffrono per un lutto. Il contatto con la persona amata, con la persona che ci ha lasciato, è esso stesso fonte di guarigione. Questo contatto ci permette a volte di eh, 
ricucire quegli strappi che c'erano stati ci permette di dirci le cose che non ci eravamo detti e questo è un secondo momento di guarigione da ambo le parti c'è anche la possibilità di stabilire una pratica di guarigione in maniera conscia e consapevole quando sappiamo che c'è qualcosa da sistemare noi possiamo da qui mandare energia di guarigione al di là del velo per tornare al discorso di prima no? siamo energia, frequenza, vibrazione quindi lo diciamo sempre nelle mie dirette no? eh, la malattia deriva da uno squilibrio energetico da uno sbilanciamento quindi anche con l'aldilà la formula della guarigione è sempre quella di ristabilire un bilanciamento e un equilibrio. I'm sure I missed something. <laughs> we'll come back later. <laughs> the know. best of my abilities. Okay. <laughs> Sorry for that. That's okay. All good. All good. So I um... think you, you have been answering already to another question, mm -hmm. which was uh, the medium is working i think massively with people that are in grief that are suffering from the separation of some loved ones in their life is mm -hmm. there any suggestion you could give to the people who are facing a moment of grief based on your experience how to deal with that we are surely unprepared when it's happening i i don't think anybody can be prepared for for grief and how it will affect us and it does seem that it is an individual experience and we may grieve different people in different ways and so we may feel that after a big impactful grief moment Uh, we may feel that we know and we're prepared for the next time it happens, but the next time it happens, depending on that relationship, will also depend on how it affects us or it can bring up the first time. So we never really know how it will affect us. And sorry, you might want to translate that and I'll add some more. <laughs> okay, thanks. <laughs> Allora, eh, non siamo mai abbastanza preparati per il momento in cui arriva la morte, la morte fisica e si porta via qualcuno dei nostri cari. Dopo la prima volta potremmo pensare di essere preparati per le volte future, ma quando questo accadrà, dice Penny, saranno cambiate tante cose. Anche noi saremo diversi e quindi l'intero evento eh, è differente. Ogni persona elabora il lutto in maniera diversa per un tempo più lungo per quello che, eh, che volete oggi ci sono tecniche e specialisti che possono lavorare sull'elaborazione del lutto spesso sono psicologi che usano tecniche che si chiamano MDR più IADC anche il medium o la medium può fare qualcosa nel senso che abbiamo detto prima cioè ristabilire un contatto con la persona amata, sapere che anche se non la vediamo più fa parte dello stesso mondo, dello stesso universo ed è con noi tutto il giorno. Avere la possibilità di ristabilire una connessione e avere la prova che è ancora viva, quindi che la sua coscienza ha sopravvissuto. Quel passaggio che chiamiamo morte fisica, questo è un grande aiuto nel superare il momento del lutto. Please, go ahead. There are many different situations and sometimes going to a medium straight away is a good thing and can bring bridge that feeling of a divide. And sometimes it doesn't help because the person who's in grief is so grief stricken, they can't think clearly, they're, they're um, too, too uh, low in themselves for the experience to, to work effectively. So I think it's important for each individual person to recognize whether they're ready for an evidential communication with the spirit world, if they're really ready in themselves. Because when we're in grief, we're vulnerable 
and we want to make sure that uh, you want to make sure that you go to a, a good medium who's going to be kind, who's going to be supportive and understanding in in your time of grief as well. So sometimes people ask how long they should wait, if they need to wait, how long it takes for the spirit world to communicate, and there's no right or wrong answer. Some people communicate within a day of passing. Others can take up to 50 years. And, and we don't know all the answers to why that is. Ok. Allora, dice Penny, sicuramente contattare un buon medium, un buon canale, un buon tramite può essere qualcosa di utile nel superamento del lutto. È necessario però avere un buon livello di consapevolezza, cioè capire quanto stiamo soffrendo. Ci sono persone che sono in grado di stabilire un contatto con la persona che li ha lasciati il giorno stesso della sua morte fisica. Ci sono persone, dice lei, che nella mia esperienza ci mettono anni, anche 50 anni. Valutate voi, vedete voi, questo è il suggerimento, se avete la necessità di consultare uno psicologo, un tanatologo, un esperto in questa materia per riuscire a fare chiarezza nella vostra mente e togliere quel dolore, quella nebbia che offuscherebbe anche un contatto con il medium più esperto. Quindi quando arrivate al punto che sentite che siete pronti a stabilire questo contatto, allora cercate un buon medium e andateci. Ma se prima siete in una sofferenza, diciamo, in uno stato di, di disperazione è inutile andare a, a, a cercare di stabilire un contatto perché non siete voi nello stato giusto perché questo avvenga. Thank you. I think this explanation was very, very useful for our audience. Good. Ok, let's move on with uh, another question. We are talking about souls. So you have yes. a long experience in working with souls and you are giving a form of reading which is called soul assessment. Mm -hmm. My question is, based on your experience accumulated in these years, if you are in a position to give a recommendation to our audience to what they should take care of in their path of growth, spiritual growth, we are here to make an experience and the amount of the experience, how much the soul is evolving. Mm. What is important? What, what truly matters from the perspective of a soul in terms of evolution and experience? Let me translate the, uh, the question. Ho okay. fatto una domanda un po' particolare e che a me eh, interessa molto sapere il suo punto di vista. Eh, ho detto a Penny, tu hai una grande esperienza di lavoro con le anime. Noi diciamo sempre che eh, il valore di una vita si misura non tanto nella sua durata, ma nell'evoluzione che l'anima raggiunge al momento in cui lascia il corpo. Quindi sulla base della tua esperienza, dal punto di vista di un'anima, che cosa è davvero importante? Su cosa ci dobbiamo concentrare? Quali aspetti non dovremmo perdere di vista nel nostro cammino terreno? Every day, every moment as we become adults and responsible for our own lives is an opportunity to understand that we are a soul having a human experience and that the physical life, the human experience is about the evolution of the soul. Allora, la prima cosa importante è capire che noi non siamo soltanto questo corpo, ma noi siamo anima. Noi non abbiamo un'anima, noi siamo un'anima che fa un'esperienza terrena all'interno di un corpo. E lo scopo della nostra esperienza terrena è solamente di far evolvere quest'anima, di far capire delle cose a quest'anima, no? What matters is what we learn from every experience 
and we aren't defined by our past where and what matters at the time of our death is what's pure in our soul at that time or what is within our soul at that time. Therefore, if in our childhood there's experiences um, where we need to heal or um, to apologise, even if we don't see that person ever again, we may be reminded of experiences, take responsibility for our action, even though it was the past, send a healing thought to that person and to ourselves at that age because we we aren't truly responsible until we become more adult and understand that we take responsibility for all our choices. Does that make sense, Luca? Yes, it is a beautiful mm -hmm. explanation. I need to be careful to translate yeah. carefully to the audience. I think I, I got it. Allora, dice Penny, quello che è davvero importante, attenti bene, è il livello di purezza della nostra anima nel momento in cui noi passiamo dall'altra parte. La nostra vita è una somma di esperienze che vanno indietro nel nostro passato quando eravamo bambini a quando non avevamo raggiunto un livello di consapevolezza necessario a valutare le situazioni in cui siamo stati coinvolti e così via. Capite che da un punto di vista energetico questo livello di purezza dell'anima ha tanto a che fare con vibrazione e coscienza. Quello che eh, sta cercando di farci capire Penny con le sue parole semplici ma profonde è che noi possiamo fare qualcosa oggi per arrivare a quel livello di purezza. Noi possiamo guarire il nostro passato con l'intenzione. Magari la persona che abbiamo ferito non la vediamo più, magari non ce n'è anche più su questo pianeta Terra, se n'è andata prima di noi. Non abbiamo la possibilità di parlarci, di ricontattarla ma possiamo mandare di sicuro un pensiero riparatore per il nostro comportamento. Lo dico sempre, dovremmo arrivare alla sera, quando andiamo a letto, pronti a morire. No? È questo che voglio dire. Devo essere in pace con tutti e non aver lasciato sospesi con nessuno, non avere attaccamenti ed essere pronto ad andarmene questa notte stessa. Beautiful. Thanks. Mm -hmm. okay. Good. Anything to, to add on this point? Or? Uh, look, I think so long as we so long as we can take the opportunity every day to learn something about ourselves and about how we can be better and about how the material world can't be taken with us, the memories, the memories we make can. That's what's that's the pot of gold at the end of the rainbow, the memories. And if we heal the ones that, the memories that aren't so kind and, and good to us, then, then we um, allow ourselves to make space for brighter, better memories as we move forward in life. And, and therefore we don't have so much healing to do when we get to the spirit world. Allora, ogni esperienza ha un insegnamento. Possiamo imparare qualcosa da ogni esperienza che facciamo nella vita. Immaginate che eh, quando ce ne andiamo, quello che portiamo con noi sono le nostre memorie. E quindi quale memorie ci stiamo portando? È importante fare spazio, dice Penny, a delle belle memorie, o delle memorie che sono piene di emozioni positive, di gioia, di amore, di bei momenti trascorsi con le persone, non vorrei portarmi una valigia energetica piena di, di memorie fatte di rabbia, di rancore, di odio, di situazioni che non ho risolto. Ok, let's move on to another topic because you are mm -hmm. introducing the topic of becoming aware, becoming mm -hmm. conscious of the way we live our life. Yes. And, uh, my question is at this point, what is consciousness for you and how you that you did get involved in it, in it in this topic mm -hmm. let me translate again 
No, a questo punto lei ha parlato di essere consapevoli, quindi di coscienza. La mia domanda è che cos'è per te la coscienza e quando hai cominciato ad approcciare questo concetto, questo termine? Ever since I can remember, I've looked out to the stars and wondered what is life about. And I've always been a deep thinker. And I realized through certain experiences, even as a child, I wasn't just my physical self, but I couldn't articulate that. As I got older and as I became more involved within spiritualism and developing as a medium, it became more and more evident that um, consciousness, our, the memory of our life, exists beyond this physical world. So therefore, all my questions as a child, who am I, why am I here, what's the point, started to be answered because there's something way beyond this physical experience. I'll let you translate that. <laughs> Allora, è difficile datare il mio ingresso nel mondo della coscienza perché ricordo che già da bambina, guardando il cielo stellato, mi interrogavo un po' sul mistero della vita, su cosa c'era dietro questo cielo e capivo che la mia esperienza fisica come persona, come giovane e poi crescendo come persona adulta si snoda sicuramente su un piano, su un terreno che va oltre il mio corpo fisico, quindi per me diciamo, è un po' tutto coscienza, ho cominciato a leggere tutta la mia esperienza terrena in termini di essere qui a fare qualcosa e avere un osservatore lontano che eh, guarda un po' quello che accade, quindi il termine coscienza ha a che fare con l'osservatore e con l'essere osservati su scale diverse, noi siamo a tempi alterni in una o nell'altra posizione. As I developed my mediumship and in particular trance mediumship, there was a blending of minds, a blending of consciousness and information that was coming from beyond my own knowledge or understanding. This then led me to wonder how does this happen, what is this about? And I found myself curious about the mechanics of mediumship in a more scientific way, and I'm no scientist. And I found myself being drawn to, because I wanted to understand, I had the intention to understand, I was drawn to Uh, YouTube channels that focused on consciousness and quantum physics. And I'm, I knew mediumship must have something to do with quantum mechanics, I suppose, quantum physics, and um, the connection to consciousness and therefore how we can create the life we want to live not just here in the physical, but in our continuation of life beyond the physical. Okay, it's very <laughs> intriguing for me. So <laughs> I'll take the opportunity to add something in the, in the translation. Mm -hmm. Allora, Penny eh, ci dice che nella, nello sviluppo della sua attività medianica, eh, in particolare in quella parte di, di attività che riguarda la trans, cioè il lasciare andare, il fondersi con qualcosa di più grande e riportare dei messaggi che vanno oltre la tua conoscenza, cose che non hai mai studiato, non hai mai letto. E dice mi ha sempre affascinato, ho cominciato a fidarmi di questo universo che opera attraverso di me. Allo stesso tempo come essere umano avevo la necessità di studiare, di capire che cosa avveniva. Quindi ho cominciato a guardare libri, canali YouTube, che parlano eh, della coscienza e, e mi ha interessato molto la fisica quantistica, capire un po' qual è la meccanica dell'anima da un punto di vista energetico, come avviene il fenomeno, come potrebbe essere descritto da, uh, 
da uno scienziato. E questo ancora oggi per lei è un grande campo di, di, di studio e di, e di ricerca. I'm saying you are today in charge to run a little bit of research in terms mm -hmm. of the uh, mechanics of the soul. Mm -hmm. We started writing a book together about the immortality of the soul, where we are trying to explain our point of view, like in this interview, based mm -hmm. on our experience. I have an experience in altered state of consciousness at the Monroe Institute. You have an experience as a medium. Putting together our knowledge is probably something unique because we mm -hmm. are able to describe the experience with the science in the same phenomena and getting to understand a little bit more for, mm. for the reader. Quindi io ho cominciato a scrivere un libro con Penny, io ci lavoro, oh, questo è il secondo anno, ci troviamo al college, a Londra, e cerchiamo di fare insieme quelle cose che ci piacciono, quindi lavorare con energia, con coscienza, con medianità, insieme per capire noi stessi che siamo parte del fenomeno cosa ci sta accadendo e se lo capiamo noi stessi siamo poi in grado di spiegarlo agli altri e di darvi una lettura uh, uh, leggermente diversa. Quindi, this year you will be at the college, I think next weekend, on a three days seminar on altered state of consciousness. Mm -hmm. And then we'll be together, I think, in April for the Psychic and Science no. Research Week. Yes. <laughs> God, it's, psychical. Okay. it's psychical research week, research. but yes, yes. Ok. <laughs> e ad aprile, eh, ci sarò anche io per tutta la settimana, magari sto, sto weekend mi collego da remoto, ad aprile ci vado di persona, stiamo tutta la settimana a fare esperimenti con energia, coscienza, eh, a misurare le onde cerebrali, la coerenza cardiaca dei medium e capire in quale stato di coscienza vanno per fare quello che fanno. And, and I'll have a couple of other guests that will bring other elements um, about research and spirit as well. So it, it will have other elements to it. Um, but there's also other aspects of research I'm interested in and in collaborating with other people to understand consciousness and mediumship and or to understand mediumship and the relationship to consciousness to better understand it and and that quantum effect so i hope to be able to do more in-depth research into consciousness with with various people i don't think anyone person or research group is going to have the answer however i think that the more people that look at it from different perspectives somewhere in the middle there will be more of the truth than what we know now allora, spesso voi vedete che iniziamo ogni anno collaborazioni con professionisti diversi questo non è una questione di marketing è perché lavorare con persone che ne sanno più di noi in altri campi ci può dare un punto di vista interessante sul nostro campo di studio, in questo caso l'energia e la coscienza. Diceva prima Penny l'esperienza che noi siamo venuti qua a vivere parte da un piano di coscienza diverso, quindi la nostra storia, il nostro futuro in un certo senso è già creato, perché viene creato su un piano di coscienza più elevato per poi manifestarsi nella realtà fisica insieme adesso anche la nostra guarigione. Thanks. At this point, I would stop for a while asking you answer. I would like to have a look in the chat what mm -hmm. our listener is as, as asking. Okay. Let me have an overview. Someone is asking if you have any message from the afterlife for the people that are listening. There are a few people asking, maybe is there a message for me? I have relatives in the spirit world and I will be in a need to receive some form of message. Mm. So if something is coming, feel free to 
to give. Mm -hmm. If I'm feeling. aware of something, I'll I'll let you know. Okay. Um, uh, okay. I have a, a, an interesting question. I would like to take this one. Uh, the question is saying, I think we are in charge to select our own destiny. In my case, the lady is writing, my daughter left this planet in a very young age. Do you think it was a conscious choice to live so early? So I'm going to give my perception, which may or may not answer the question. I believe every soul comes into this experience, into the physical world for an experience with the best of intention. I don't, I am not convinced that we choose certain people uh, to, to be our parents or to be in our lives or, or to have good or bad encounters with. We, but we do choose to come here for an experience, for our soul's progression and for the progression of consciousness because it's all interlinked, the soul and consciousness. And no one person or no two people can have exactly the same feelings in exactly the same experiences because we're all individual. Therefore, I don't personally feel convinced that we choose the time that we leave this world because we're in a physical experience and the physical body has its limitations. So, for example, the physical body is, is, has a chemical structure, um, the endocrine system, and if there's an imbalance in the endocrine system, then there may be mental health issues. I don't believe anybody chooses that. That's a physical world thing. If somebody impinges their will on someone else and a car accident happens or they take someone else's life, that's an impingement that has has occurred upon someone else. There is a, a, a reaction to every action. So it would be too hard to predetermine all those factors for all the people in the world. Does that make sense, Luca? Have I explained okay. that? Yeah, let me translate. Allora, ho preso uh, una domanda mm. che è stata fatta in chat riguardo uh, alla possibilità che noi abbiamo di scegliere il nostro destino, in particolare la signora Filomena che ci sta ascoltando, dice mia figlia è morta giovane, quindi... Siamo sicuri che, eh, che abbia scelto lei davvero di terminare la sua vita così presto sul pianeta? No, la risposta di Penny è, dice, io sono sicura che noi, come anima, tutti, nel momento in cui scegliamo di venire qua, lo facciamo con un'intenzione molto alta, molto nobile, e l'intenzione è quella di fare un'esperienza significativa su questo pianeta che chiamiamo Terra. Nel momento in cui arriviamo qua, prendiamo un corpo fisico, ci incarniamo in un corpo fisico e cominciamo ad avere tutte quelle limitazioni che il corpo ha. C'è bene, il nostro corpo ha una chimica anche collegata, quindi per esempio uno squilibrio nella chimica del sistema endocrino può portare a una forma di malattia mentale. E insieme al nostro libero arbitrio, nel momento in cui arriviamo qui sul pianeta, questo libero arbitrio nel mondo fisico si mischia con il libero arbitrio di tutti gli altri, quindi a volte soffriamo anche semplicemente di un principio di azione e reazione. Esco per strada, vengo coinvolto in un incidente d'auto, sia io che Penny abbiamo avuto un'esperienza di premorte, quindi sappiamo cosa, cosa vuol dire, e a quel punto le cose vanno in un certo modo. 
ma questo non vuol dire che io non abbia fatto un'esperienza che mi abbia permesso di evolvere nella mia vita. Quindi da un punto di vista di un'anima tutto è importante. La scelta che ho fatto, il percorso di vita che ho avuto e anche se arrivassi per qualche motivo a chiudere la mia vita in un momento in cui non l'ho pianificato io, tutto quadra, tutto conta, si riesce a rivalutare tutto, a rimettere insieme i singoli tasselli per cui ogni vita ha valore. Dice Penny, io parlo per la mia esperienza, non ho la verità in tasca, ma io non sarei neanche così sicuro che noi siamo in grado di sceglierci i nostri genitori o di arrivare a fare scelte in dettagli, diciamo, molto minuscoli. Da un punto di vista dell'anima, quello che percepisco è l'intenzione e, come diceva prima, la purezza alla fine, quello che si porta via come risultato di esperienza terrena in termini di memorie. Luca, um, I think it's important to add for everybody listening that the important thing, and it links back to the soul question, The important thing is we live our best life within the limitations we have within the physical world. When we move to the next phase of life, which is in what we call the physical world, it's merely the only change is no longer having a physical body, no longer being limited by the physical body or world, We, we carry those lessons and experiences and memories from the physical life to the spirit world. So surely our mission is to um, live our best life with the limitations that we experience within this incarnation. And that may include the loss of loved ones that may include physical disabilities, it may include um, experiences within the physical world of good and bad. And therefore, it's about our growth beyond those limitations. Allora, la cosa davvero importante che eh, vuole farvi capire stasera è che il punto chiave è cercare di vivere la vita migliore che possiamo avere all'interno di tutte le limitazioni che il mondo terreno e il corpo fisico ci portano. Quindi io potrei avere anche un'esperienza di evoluzione estremamente alta, per assurdo, senza avere la possibilità di muovermi dalla sedia. Ho avuto i parenti che sono stati allettati, infermi per 50 anni, non sono mai usciti di casa. E questo non vuol dire che non siano evoluti che non abbiano avuto la possibilità di fare esperienze. Anzi, quella vita spesa in modo immobile, se io sono riuscito a mettere in campo le mie risorse e a fare delle belle esperienze, nonostante tutte le limitazioni che ho avuto, risulterà alla fine una vita di grande valore. Ok, let me see. Other uh, question in the in the chat. Mm -hmm. uh, one I think which is quite interesting for most of the people is which means which way can use our loved ones to establish a contact with us? Which instrument they use? Which uh okay, so Our loved ones are trying to reach us or guide us all the time or most of the time. <laughs> And it could be through the dream state. Some people will have a visitation through a dream. Um, but normally our loved ones are trying to nudge us or gently guide us through inspiration. Through So if we allow ourselves to be calm, to be out of our logical mind and in that daydream 
awareness. It allows an opportunity for our loved ones to inspire us with an answer, a response. So the best thing that the average person can do is to be in the most relaxed state of mind or awareness without being fully asleep. So unless it's in the dream state where the spirit world, our loved ones may have an opportunity to reach us. Um, obviously, visiting a medium is a, is a good way to try to connect with the spirit world as well. But for yourself, the best thing to do is to be in almost like a daydream and allow the insp inspired state. Sometimes our loved ones might communicate through um, a smell or um, that we associate with them or a song will come on and we keep hearing it. There can be little, little things that help us to know that they're around us. Okay. Allora, i nostri cari sono spesso accanto a noi, non per tutto il tempo, perché dove si trovano hanno anche loro delle cose da fare e comunicano con noi prevalentemente attraverso l'intuizione, attraverso l'ispirazione. Quindi durante il sogno, quando riusciamo a spegnere la nostra mente razionale e a percepire a livello subconscio dei messaggi, dei simboli, delle immagini, questo fa parte del lavoro un po' che faccio io come trainer Monroe, quello di portare le persone nello stato ipnagogico che sta tra il sonno e la veglia e con l'aiuto di frequenze tenervi lì per far sì che riusciate a scendere al vostro interno e a ricevere messaggi, che la vostra mente creativa, il vostro emisfero destro si espanda e contemporaneamente si espande il vostro corpo energetico e riuscite anche voi a percepire, a ricevere, a canalizzare. Un altro modo in cui il mondo dello spirito comunica con noi è attraverso i cinque sensi, attraverso le piccole cose, messaggi, i dettagli, un odore, un profumo, la sensazione di essere toccati, il calore di avere qualcuno, qualcuno accanto. This is exactly the reason, I guess, for which we start teaching psychic abilities before mm -hmm. mediumship. Mm -hmm. Penny che lavoriamo insieme abbiamo già fatto due cicli online in Italia ne faremo un altro eh, che comincia credo il 12 marzo sono quattro serate abbiamo cominciato insegnando le abilità di lettura psichica perché dobbiamo fidarci di quel che sentiamo se non ci fidiamo delle nostre sensazioni sarà molto difficile percepire la presenza di un nostro caro se vi interessa co contattatemi poi another interesting question I see in the chat is Are our loved one missing us as much as we miss them? Absolutely, yes. Imagine how frustrating it must be for this, our loved ones in the spirit world. They see us grieving. They see uh, us sad to, to be missing them. And they're trying to say, I'm here, I'm here, I'm around you still. Um, I'm still alive, but we can't perceive them. That must be really hard for them. And I think we should appreciate that too. Allora, sicuramente questo senso di separazione che noi percepiamo è in qualche modo percepito anche dall'altra parte. Non tanto come mancanza ma forse più come riflesso alla nostra sofferenza nel non capire che di fatto loro continuano a esistere su un altro piano e sono accanto a noi, quindi che la vita non termina con quella che chiamiamo morte fisica, ma c'è un futuro che va ben oltre l'esperienza terrena che abbiamo vissuto, breve o lunga che, eh, che essa sia stata. Mm. Other question I see is... Do you think it is our choice to not come back in a physical body for another round after we leave this uh, planet 
Earth realm. So at a certain point, are we supposed to stop the cycle of reincarnation? <laughs> and if yes, do you think it is our choice? Yep. <laughs> we hope so. <laughs> I hope so. <laughs> uh, so to give more context, um, we have free will. So therefore, if there is reincarnation, which I'm personally not convinced about because I don't have the solid evidence yet. If there's reincarnation, I've already told the spirit world, I'm not coming back again. Um, I'm ready to move on. However, my understanding is the soul is on a progressive journey and therefore progression means to go in a direction not to keep coming around in a circle so uh if there is reincarnation it must be a choice not an expectation and i'm not coming back <laughs> allora eh, sicuramente eh, il cammino evolutivo di un'anima va in una direzione quindi se noi ammesso che la ricarnazione esista torniamo qui e facciamo altre esistenze le esistenze successive e eh, seguenti che andiamo a fare ci dovrebbero comunque portare avanti in quella direzione la, anche la nostra volontà è importante, quindi a un certo punto, dice Penny, io sono convinto che noi scegliamo di non voler tornare. Si tratta di capire se in quel momento la nostra decisione e il nostro punto di vista, quindi la nostra valutazione evolutiva, è effettivamente la stessa che poi rifacciamo nel momento in cui lasciamo questo corpo. Quindi potremmo eh, valutare che sì, eh, desideravamo tanto non ritornare, e che però ci manca ancora un pezzettino da, uh, da evolvere e quindi troveremo poi un modo che non è girare intorno e, e fare continui cicli ma evolvere in un'altra eh, in un'altra direzione I want to keep another question in the chat because uh, it is interesting to me so there is oh. one man who is writing something like my life is broken I was doing wrong choices all my life long. And at this point, I find myself, which is, I'm, I'm not resonating with my soul that much. So I feel out of place somehow. And there's something uh, not, uh, not attuned in my, in my energy system, to put in our, in our terms. And... Uh, what does it mean what i can do now so the moment i become aware to having passing through a series of mistakes and my life i perceive has no uh, let's say possibility to to move for the better which kind of meaning i can assign to my life in this moment is there hope is there free will is there love perhaps mm. So, um, I, I don't, who's asking the question? It's nice to be personal as well. Um, yes. So, it, um, is that is someone asking that question, Luca? Mm -hmm. Yes, it's Stefano is asking oh, this question for us. Stefano, okay. So, I think sometimes we all experience times of... of difficulty in our life and we wonder what what is the point what is the meaning and there is there is always something better there is always something to live for there's always something to be grateful for so i'm not sure if i completely understood the question however i would say that um it goes back to what was said earlier our soul is on an individual experience through our perception of our life's experiences, the good and the not so good, to learn and grow. And 
through every experience, there is a new day, a new opportunity to um, to live, to love, to be a better person. And there's always something to gain from every experience that we have, even when we're going through a tough time. So I would say to Stefano or, or anybody else that, that is um, going through a tough time, it does get better and life is for living. Life is for finding the joy in even the smallest of things that makes you um, want to grow, want to want to to continue on and and to evolve in your understanding of the meaning of life here and um, beyond this world. So if we remember when we pass, we go to a level of understanding in the spirit world that is truest in our soul at that time. So surely we want to keep evolving to be as understanding and as evolved as, as a soul as we possibly can here so that we don't have to relive our experiences there to learn the lesson we didn't already learn here. I hope that's not too much for you, Luca. I'm sorry. Oh, don't worry. Allora, innanzitutto io ringrazio Stefano per la domanda che ha posto in chat e per il coraggio con cui l'ha esposta. Allora, quello che ci sentiamo di dire a questo punto eh, entrambi è che eh, nessuna esperienza di vita è completamente sbagliata per l'anima che, eh, che la compie e aggiungo io nessuna anima va persa. Quindi ogni momento è buono per acquisire consapevolezza e per iniziare a notare, come dice Penny, quelle piccole cose che puoi trovare nel tuo giorno. Oggi magari è stata una giornata scura, difficile, domani però è un giorno nuovo. Quindi cosa prendere, cosa fare diventa una scelta consapevole. Il fatto che uno si identifichi con il suo passato e con gli errori che ha fatto è una scelta consapevole, quella di prendere il proprio futuro e riportarla nel proprio presente. Quindi questa scelta si rinnova ogni giorno e la valutazione che tu dai della tua esperienza in questo momento è sicuramente diversa dalla valutazione che darai il giorno che lasci il tuo corpo fisico in maniera definitiva. Quindi ritorniamo sul consiglio di Penny di prima, concentrati sulle piccole cose, su quello che puoi fare oggi per vivere al meglio possibile nella tua situazione dove ti trovi e un passo alla volta può cambiare l'espressione di un disagio l'espressione di un vuoto agli spazi cioè tu oggi sei questo con le tue luci e con le tue ombre sei questo, sei unico non sei diviso, sei unico nel momento in cui integri anche questa parte qua sei, da qua riparti con semplicità un passo alla volta Okay, anything else to add, to add? I see messages about our programs. Okay. Allora, I prossimi, prossimi incontri, se qualcuno ha voglia di volare a Stansted, fuori Londra, all'Art of Findlay College, Penny sarà il prossimo weekend, poi saremo insieme ad aprile per una settimana, verso metà aprile. Dicevo prima, abbiamo un corso di medianità, online è il terzo ciclo, il primo era sulla lettura psichica, il secondo è stato dalla lettura psichica alla medianità, il terzo è un gruppo di rinforzo, una palestra medianica che la facciamo online il martedì sera, sono quattro martedì, credo dal 12 ottobre, eh, scusate, dal 12 marzo fino a circa metà aprile e poi se riesco vorrei portare Penny in Italia, quest'anno di persona a ottobre, 4, 5, 6 ottobre contattate me, lei è veramente molto oh, impegnata e quindi fatica a rispondere alle mail, motivo per il quale abbiamo scelto di non mettere la sua email, abbiamo messo la mia, 
se volete informazioni sulle letture individuali, contatti personali, le medium come lei hanno una coda molto lunga, quindi chiedete un appuntamento adesso potreste averlo tra sei mesi. Come corsi siamo nel 2025. Però scrivete eventualmente a me, io faccio, faccio da tramite, vi do tutte le, le informazioni. I pick another question in the chat, which is interesting. When we leave our body, it is possible, based on your experience, that we remain nearby our loved ones for a few days. Is that true? Or is it just a story being told? Okay, do you want to just say that in Italian as well? And I'll just... Uh... Sì, ho preso nella chat un commento che è uno degli ultimi che dice è vero che quando lasciamo il corpo in maniera definitiva rimaniamo per qualche giorno nei dintorni vicini al nostro corpo e ai nostri cari e poi proseguiamo il viaggio. My understanding is it would depend on each individual. So, for example, if there's a very close relationship, perhaps the loved one would want to stay closer to the physical world to, to see their loved ones and, and to, to try to reassure them. However, there will be people like myself that don't have children or significant people close to them so when i die i'm pretty much going <laughs> um I, i'll let you translate that to begin with allora la risposta è eh, sì e no dipende dai casi per esempio dice penny nel mio caso io ho scelto di non avere una famiglia di non avere bambini e non ho persone a cui star vicino il momento in cui me ne vado e quindi probabilmente prenderò direttamente la mia, uh, la mia strada. In altri casi un motivo uh, per rimanere nei dintorni, diciamo per un po', potrebbe essere per facilitare eh, il superamento diciamo, di questa separazione con chi rimane, ma potrebbe anche essere che io che me ne vado non sono poi così pronto a iniziare il mio viaggio e quindi tengo una sorta di attaccamento per le cose terrene, quindi faccio fatica ad andarmene perché non riesco a lasciare andare quello che, eh, che ho accumulato nella vita, siano le mie ricchezze, siano la mania di controllo, quello che volete. Non ero pronto a lasciare questo corpo e magari pensavo che di là non ci fosse nulla. Anche di questo parliamo... Uh, all'Istituto Monroe, dicevo prima, l'esercizio della buona morte, se io sono pronto a lasciare andare tutto stasera, ho la scelta di fermarmi e di rimanere un po' o di andare. Se non sono pronto, farò di tutto per rimanere. I think it's important to acknowledge that there is a choice. So... Uh, when people pass, if they have a lot of relatives and friends and family that, that they love, they're going to want to visit this world or, or stay around this world for a period of time to, to watch over their loved ones. So there's a choice there. And, um, and it does depend on each person's individual need as well. So there will be people that, that um, sorry, it's important to acknowledge that anyone that passes, irrespective of who's left here, is always met in the spirit world by someone that loves them. So there's always a greeting on the other side. Ok, questo è importante. Allora dice Penny, chiunque lascia questo mondo terreno dall'altra parte non è mai lasciato da solo. Quindi c'è sempre qualcuno che gli va incontro, che lo va a prendere, che lo accompagna. Quindi il fatto di rimanere nei dintorni per un po' 
diventa una scelta consapevole, pur sapendo che appunto non avendo più una controparte fisica non è possibile poi rimanere a lungo. Spesso c'è uno scopo per farlo, alcuni li abbiamo, eh, li abbiamo visti. Spesso questa vicinanza, come scrive qualcun altro nella chat, si, eh, si palesa tramite i sogni. I'm, I was saying, I see other messages in the chat that I'm often dreaming about my loved ones, but I'm not able to decode the messages I'm getting. I was saying that this is also a, a, a point to acknowledge about the fact that they are close to us. They are able mm. to influence your dream. They are probably energetically around you. Yes. It's a, it's a way to at least know that their loved ones are there trying to reach out to them. Uh, the, the sad thing about dreams... Uh, meeting a loved one in a dream state sometimes is is it can be uh there can be a forget a forgetting of the experience or not quite understanding it they could try to before going to sleep speak to their loved one and say, um, if you come to be in my dream, give me a clear message. And that may help just by setting that intention, by making, making it understood to the loved one, they are aware of them in the dream state, because maybe the loved one is experimenting and, and doesn't know what's working or not working. So uh, it, it could be a case of just having that acknowledgement in your thoughts. I saw you in my dream. I didn't understand. Bring it clearer next time. Allora, questo è un buon suggerimento. Dice Penny, anche chi sta dall'altra parte sta facendo delle prove. Quindi nel momento in cui riesce a, a passarci un messaggio nel nostro sogno e il messaggio non è chiaro, siamo noi a poter chiedere, cambia metodo, cerca di eh, comunicare in una maniera che per me sia più semplice da comprendere. Oppure, se non mi ricordo il sogno, dammi un segno durante la mia uh, giornata quotidiana, visto che non ho uh, sviluppato questa capacità di eh, ricordare i sogni al mattino. Quindi, Cercate di interagire dando delle informazioni a vostra volta. Perché, ripeto, chi sta di là ci sta provando anche lui e magari sta capendo che quello che sta facendo non funziona granché. E allora se gli diamo indicazioni su cosa fare di diverso eh, diventa più facile per tutti stabilire una comunicazione efficace. Ok, anything else to say or to add at this point? before we are getting to a closure of our interview? Um, well, there's always so much to say and it's quite enjoyable hearing uh, other people's thoughts and questions. Um, I, I'm not sure of the, of the audience size. Um, however, I'm, I'm just only vaguely aware that um, there seems to be a, a sun in the spirit world and I believe both mum and dad are listening and I feel as though um, the name of a, a name like Mario or, or, or Mark, something that sounds like that, would be connected and it feels as though this this son actually may have had some kind of um, overdose because I, I, I just I, I don't fully understand it but I, I just feel like there's there's a something goes wrong and and it involves I feel drugs. Allora, dice Penny, in questo momento 
io sono convinta di aver stabilito uh, un contatto comunque di percepire la presenza di un giovane uomo, di un ragazzo e probabilmente almeno la madre o entrambi i genitori stanno ascoltando questa trasmissione. Questa famiglia ha qualcosa a che fare con il nome Mario o Marco e da quello che percepisco eh, Diciamo, questo giovane eh, ragazzo è morto diciamo, per un abuso, probabilmente per un abuso di droga in un eccesso di confidenza, tipo un overdose o qualcosa del genere. La situazione gli è sfuggita di mano, non è più riuscito a recuperarla. Um, it, feels, it feels to me as though it, 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 it could be... Um, uh, entwined with some kind of of um night out or um i don't know that he was fully conscious that that of 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 what happened or, you know so i'm not sure whether whether he knew he knew what he had uh, you know there's something not quite right or And I, I, I feel it came as a shock to, to the family because that wouldn't, wouldn't be him, really. No, potrebbe essere che eh, non si sia trattato di eh, diciamo un abuso volontario di sostanze stupefacenti, ma per esempio di, semplicemente di una serata in discoteca in cui si prende una pastiglia e l'effetto che questa pastiglia ha causato eh, è stato comunque sufficiente per... Eh, per causare la morte della persona e questo per la famiglia è stato percepito come uno shock perché oltre ad essere inaspettato era probabilmente un aspetto della personalità uh, del figlio che non era ancora venuto fuori qualcosa del genere it, it's as though there's an ongoing investigation and, and, and lots of questions um, for, for you know for the family and and um, friends that that would know that would know him um is it being understood by anybody allora c'è ancora parecchio mistero intorno a questa morte a questa dipartita e, e ci sono ancora forse delle indagini eh, o, o diciamo delle ricerche per spiegarla dice penny se qualcuno si ritrova con quello che dico eh, cortesemente metto un commento nella chat così sappiamo come andare avanti, sì, no, non so. Um, I, I, I feel like the, the authorities might have gotten involved as well because like some kind of investigation in, into to the events that, that um, why this would happen and, and it, i feel like there's a small child he may have left a, a, a partner and a child behind as well. Allora, c'è Penny, probabilmente c'è un'inchiesta giudiziaria collegata a questo caso e la percezione che ho io è che questo giovane per quanto uh, appunto in, in giovane età potesse già avere una sua famiglia, quindi potrebbe aver lasciato anche un bimbo piccolo e una compagna. Has there been a response yet? I know it might take a while, but I'm... No, I, I don't see a, a response in the chat. What I can see to the audience is that if there is someone with this story, they can contact me after, perhaps, or so. Mm -hmm. um, I know that... Um, I feel. I feel like... There's someone listening that understands the information or is only half listening, you know, like as if it's in the background and they're not quite like, you know, they're listening but not listening. Um, because I, I can feel a little bit of a, a little bit of um impatience or or I know they're there, they're just not listening, that kind of feeling. Okay, can the penny io quello che sento è, è abbastanza chiaro per me, può darsi che chi sta dall'altra parte, quindi chi sta ricevendo questo messaggio in questo momento sia 
parzialmente disponibile diciamo a ricevere un messaggio di questo tipo ad accettare una verità di questo tipo o se anche se la sta ascoltando di fatto non la vuol sentire o si trova comunque in uno stato in cui ascolta ma non capisce che stiamo parlando con lui and i feel like there could be a name like um fabio o um Potrebbe essere anche Fabio invece di Mario o Marco. Yeah, connected as, as well. And um, I want to say that just in case someone's understanding this and they're not speaking up or, or they're not, you know, um, somebody else can understand it uh, later, i know i know that um there's a, a a need to uh let the family know that he's all right and um there's something about like a wind chime or or you know something you know like wind chimes um there's something about that um and 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 a celebration of, of his life and and their every time there's this sort of noise on the breeze it's like a reminder um, of him i feel allora se eh, c'è qualcuno che sta ascoltando oppure dico io che ascolterà questa registrazione in differita e si riconosce in quello che Penny ha detto il messaggio per voi è che il figlio che avete perso la persona che sta di là sta bene e per darvi una prova della sua presenza la uh, diciamo il pensiero che, eh, che viene trasmesso in questo momento è che voi avete a casa uno di quei segnavento che si appendono fuori e che suonano quando c'è un po' d'aria quindi una specie di strumento musicale che viene appeso che viene movimentato dal vento e ogni volta che c'è vento fa un suono particolare, questo vi riconnette in un certo senso con la sua presenza. I feel like this isn't um, very long ago. I, I, I feel like it's only a few months ago, perhaps. Like it, it just feels like it's, it's a, a, a more recent sort of passing. And if, and if I'm wrong about that, it's, it's only been like a year and a few months. Like it doesn't feel like it's been years. Allora, dice anche Penny, l'impressione che ho è che eh, questa perdita, questa uh, dipartita, sia in un certo senso interpretata come atemporale, cioè il fatto che sia passato un anno oppure pochi mesi eh, non fa nessuna differenza. Magari effettivamente è passato un po' di tempo ma è come se sia appena successo per chi lo vive. And, and just one last thing, because if no one's sort of acknowledging it just at the moment and we need to tie up, I know that I want to say that um, uh, there's memories to do with the, the seaside and I was getting Sorrento and Sardinia and I, I hope that's right. And, um, and I felt like there could be uh, the name Angela also connected to this person. Allora, un'altra cosa che mi viene è il collegamento di questa persona defunta appunto con il mare, e magari con un bel mare come quello di Sorrento, della Sardegna e anche il nome Angela all'interno di questa relazione. Mm. So I feel um I feel I can't really take it any further because obviously un unless somebody's speaking back to me it's a bit difficult um but I know that there is a need to communicate um back to the family that that he is alive and well in the spirit world and I feel like the the there will be some answers to come because it, where I talked about an investigation, I feel like they're close to getting some answers. 
Allora, ci rendiamo conto che non è possibile fare una seduta medianica in questo modo perché non c'è una comunicazione chiara, voce da parte vostra, non vi possiamo vedere, eh, non possiamo scambiare parole, ma il messaggio importante che questa persona vuole portare è che lui è ancora vivo, in altra forma e sta bene, e che questa indagine che è in corso porterà comunque eh, un risultato e delle evidenze sulla sua morte. Ok. Ok, I think it's time to thank you very much. It's a, always a pleasure to have you here. If you had a good time, maybe we can call you back in some, <laughs> some month in the future. <laughs> <laughs> e, e, allora io ringrazio tanto Penny che mi ha fatto un grande piacere a, a venire questa sera con tutti gli impegni che ha. Eh, sono molto felice della, della sua presenza e spero che la diretta di stasera, per quanto diversa, da quelle che faccio di solito, vi abbia interessato. Se volete rivederla qui, magari tra un po' di mesi o l'anno prossimo, eh, fatecelo sapere, scrivete dei commenti, eh, come anche se avete piacere di avere maggiori informazioni su quello che facciamo insieme o su come, eh, su come contattarla. Io vi saluto e vi ringrazio. Thank you, Penny. And... Grazie. Grazie a te. A big pleasure. Keep in Thank touch you so and see you soon. Thank e a tutti you. gli altri, la prossima diretta uh, del Guaritore Cosciente sarà, credo, il 16 febbraio. Ci rivediamo presto su Focus 3.0, il mistero della vita. Buona serata e buona vita a tutti. Arrivederci. Oh, sì.